Pagpapalakas ng international relations, yan ang isa sa mga pinaka-importanteng economic driver ng bansa na nagdudulot ito ng maraming business investments, kaakibat ang pag-usbong ng iba't ibang trabaho. International relations din ang pangunahing dahilan, kaya ganun na lamang ang pagpapahalaga ni Pangulong Aquino sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ako po si Diane Medina at kasama ko ngayon si Jules Giang para sa isang special report sa biyay ng ating Pangulong Benigno S. Aquino III sa Europe at United States. Magandang araw sa iyo, Jules. Magandang araw din sa iyo, Diane. And of course, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. And we are all very excited today yes. dahil ngayon matutunghayan at masasamaan mm -hmm. natin mismo ang ating Pangulo sa, sa kanyang naging uh, official visit sa Europe at sa USA. So dito rin naalamin natin ang mga naipagmalaking positibong reforma ng ating pamalaan, pati na rin ang pag-iigting ng uh, relasyon ng ating bansa sa international community. At Jules, hindi lamang yan. Ito rin nga programang ito ay paglapit natin sa mga kabataan upang sila in their own little way on how can they contribute. So titingnan natin dyan at aalamin natin ang maraming mga factors Factors, kung paano sila in their own little way makakapag-contribute yes. sa pag-unlad ng ating bansa, particular na sa pag-angat ng ating ekonomiya. Tama ka dyan, Diane. Kasi dapat lahat ng mamamayan merong may alam at may pakialam. Isa na rin itong paghikayat natin sa lahat ng sektor na lipunan na tayo ay makialam at makalahok sa lahat ng isu ng ating bansa. Nitong September, nilibot ni Pangulong Aquino sa loob ng labindalawang araw ang ilang bansa sa Europa at Estados Unidos. Ibinalita niya sa mga bansang ito ang mga positibong reforma ng gobyerno natin na nagresulta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinagmalaki ni Pinoy ng dating sick man of Asia. Ngayon ay Asia's bright spot at Asia's new tiger. bilang sick man of Asia, but now we are known to be the Asia's new tiger at Asia's bright spot. Bakit? Dahil ito ay sa patuloy na paglago at pag-angat ng ating ekonomiya. And there are so many factors kung bakit talagang umaangat ang ating ekonomiya. Isa na dyan ang napakagandang reform at programa ng ating pamahalaan. Pero syempre, alam mo ba na ang GDP natin noong second quarter ng 2014, from 5.7 ay umangat to 6.4%. Wow. At tunay talagang kilala ang Pilipinas to be one of the fastest growing economies pagdating sa ASEAN region. At marami pang dahilan dyan, Dayan, dahil meron ding strong demand pagdating sa communication sector, lalo na sa BPOs. Alam natin na napakaraming mga call centers dito sa Pilipinas. Gayun na rin ang strong demand sa land and air transportation. Sasama rin naman dito ang tourism and wellness sector kung saan nga napakaraming demand pagdating sa mga hotels and events, pass. At sinasabi rin na syempre kailangan natin pagpugayan yung mga makabagong bayani natin ng mga OFWs kasi patuloy ang pagpapadala nila ng mga remittances dito. Kung saan nga lalong lumalaki ang paggastos natin domestic consumption, kung saan nga syempre tayo bilang mga pamilya pupunta tayo sa mga malls, sa mga restaurants para bumili. So talagang ito, patuloy na gumaganda ang ating ekonomiya. Kaya naman po, ito sa pakikipagpulong ni Pangulong Aquino sa dalawamput dalawang korporasyon sa Europe at United States. Pasalubong niya, Jules, nako sa mga boss ay humigit kumulang na $2.35 billion. Wow. So isipin mo, mahigit ito sa 1 trillion pesos mm -hmm. worth of pledge and concrete investments na tinatayang lilikha ng 33,000. 850 jobs. So imagine, napakadaming matutulungan nito. Uh, malaking halaga talaga yan, Diane. No? Isipin mo, halos 1 trillion. Uh, mm -hmm. Actually, 1 trillion More pesos than. talaga siya. More than 1 trillion. Talagang good news yan para sa ating lahat dahil malaki ang maitutulong ng investments na yan para sa pagbaba ng unemployment rate natin. Alam nyo po, lahat tayo ay makikinabang sa mga naging bunga ng mga pagbisita ni Pangulong Aquino sa ibang bansa. At dapat lang na maging bahagi rin tayo ng mga pagbabagong isinusulong ng ating gobyerno. Tama ka dyan, Jules. Well, in fact, patunay ang pledges na yan na nag-uumpisa na muli ang mataas na pagtingin, respeto at ang kumpiyansa ng malalaking bansa sa Pilipinas. Samantala, Spain at Belgium ang unang dalawang bansa na pinuntahan ni Pangulong Aquino pagtungtong niya sa Europe. Samahan natin si Pinoy sa biyahe niya sa Madrid at Brussels para himuki ng mga business investors na maglagak ng negosyo sa Pilipinas. Baka 
kabuluhan ng naging pagbisita ni Pangulo Aquino sa Espanya ang una niyang destinasyon sa Europa. Sa pagkikita nila ni Prime Minister Mariano Rajoy, agad ipinarating ni Pangulo Aquino ang pasasalamat ng gobyerno ng Pilipinas sa pagiging natatanging bansa sa Asia na kabilang sa Master Plan of Spanish Cooperation mula taong 2013 hanggang 2016. Maging sa tulong na ipinahatid ng Spain sa mga biktima ng Bagyong Yolanda, Zamboanga Siege at Lindol sa Bohol at Cebu. Nagpasalamat din si Pangulo Aquino dahil sa suporta ng Espanya sa peace initiatives ng Pilipinas. Napag-usapan ng pagkabahala ng Pilipinas sa reclamation activities na isinasagawa ng bansang China sa ilang reefs na nasa bahagi ng West Philippine Sea. At ang patuloy na presensya ng Chinese vessels sa exclusive economic zone ng bansa. Ilan pa sa mahalagang isyong tinalakay ang kooperasyon ng Pilipinas at Espanya sa paglaban sa transnational crimes, ang pagkakabuo ng air transport agreement na maaring maging daan sa pagkakaroon ng direct flights sa pagitan ng Manila at Madrid, at ang commitment ng Pilipinas sa European Council sa pagsugpo sa illegal, unreported and unregulated fishing. Nakausap din ni Pangulo Aquino si na King Felipe VI ng Spain at ang dati nitong Prime Minister na si Jose Maria Aznar. Sa pakikipagpulong naman niya sa mga opisyal ng Madrid Fusion, isa sa mga nangungunang international gastronomy gatherings na isinasagawa sa Madrid taon-taon, sinaksihan ng Pangulo ang paglagda sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Trade and Industry ng Pilipinas at Instituto Español de Comercio Exterior España Exportación e Inversiones ng Spain para sa gaganaping Madrid Fusion Manila sa susunod na taon. Ang pag-host ng Pilipinas sa April ang kauna-unahan sa Southeast Asia. Bahagi nito ang pagkakaroon ng trade exhibition kung saan tampok ang pinakamahuhusay na Filipino at Spanish chefs bilang pagdiriwang sa tatlong daang taong pagkakaibigan ng Pilipinas at Espanya. Ito rin ay isa sa highlights ng Visit the Philippines Year 2015 campaign ng bansa. Samantala, iba't ibang Spanish corporations ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa Pilipinas, kabilang ang grupo Actividades de Construcción y Servicios na nais maging bahagi ng Renewable Energy Projects ng bansa. Ang Kalidad Pascual naman ay nais magtayo ng manufacturing facility nito sa Pilipinas sa 2016. Itunuturin nitong strategic market ang bansa dahil sa pagiging malapit nito sa mga bansa sa ASEAN region. Sa infrastruktura, nakausap ni Pangulo Aquino ang mga opisyal ng Abengoa, isang global biotechnology corporation, ng INECO, isang engineering design firm na nagpahayag ng interes magtayo ng representative office sa Pilipinas at makibahagi sa aviation, roads, railways, ports at urban transport projects ng pamahalaan at Global Via at Actiona. Nakausap din ni Pangulo Aquino ang mga opisyal ng Indra Sistemas, ang parent company ng Indra Philippines na labing siyam na taon nang nag operate sa Pilipinas. Sa isang networking event kasama ang mga negosyanteng Pilipino at Espanyol, ibinida ni Pangulo Aquino ang economic achievements na natamo ng Pilipinas. In the Philippines, you will find a place where the government is focused on investing on its greatest resource, its people. A nation where entrepreneurs are viewed as partners and where everyone works to prove that. For tourists and business alike, es mas divertido en las Filipinas. Pumigit kumulang 44,000 ang bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Espanya. Ang ilan sa kanila, mapalad na nakita si Pangulong Aquino. Nagpasalamat sa kanila ang Pangulo dahil sa tiwala at suporta sa pamahalaan ng mga ito. Tayo po, tayo mga Pilipino, sa mampanig ng mundo ang gumagawa ng pagbabago. Tayo rin po ang magpapatuloy nito. Lagi ko pong ididin. Kayo po ang aking boss at kayo pa rin ang aking lakas. Boss, karangalan kong paglikuran kayo, karangalan kong maging pinuno ng isang dakilang lahing, isang lahing ginagawang posible ang dating imposible. Isang lahing handang daigin ang mga hamon at patuloy na nagpapakitang gilas. Kayo po ang nagpapatunay na totoo. The Filipino is worth fighting for.
Ang capital city ng Brussels sa Belgium ang sunod na destinasyon ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa kanyang pagbisita sa Europa. Dito matatagpuan ang headquarters ng European Union o EU na isang economic and political partnership ng 28 bansa sa Europa. Akmang-akma ang working visit ng Pangulo dahil nataon nito sa 50th anniversary ng Philippines-European Union relations. At sa ikalawang pagkakataon, nakipagpulong ang Chief Executive kina European Commission President Jose Manuel Barroso at European Council President Herman Van Rompuy. First of all, I congratulated President Aquino for his efforts to bring peace, stability and development to the Philippines, of which the successful accomplishment of the Mindanao peace negotiations and signing of the comprehensive agreement on Bank Samoro is a good example. In particular, I have congratulated President Aquino for the submission of the draft Bank Samoro Basic Law to the Philippines Congress on the 10th of this month. The European Union is also supporting peace and development in Mindanao in complement to the government's efforts through various development projects worth 106 million euros. And I assure the President of our continued support and assistance in this effort. The Philippines' relations with Europe are historically deep and long. Today, the Philippines can boast the fastest growing economy in Asia. It is an engine of growth in its region and will progressively raise millions of people from poverty. It was also a forerunner in democratic transition in Southeast Asia. And in this context, I pay tribute to President Aquino's good governance agenda. The European Union's development cooperation with the Philippines will more than double in the next six years. It is increasing from 130 million euros to 325 million euros with the focus on judicial and legal reform, sustainable energy, and job creation. Sa mga pulong na ito, ibinalita ni Pangulong Aquino ang commitment ng Pilipinas para sa mapayapang resolusyon sa maritime issues sa South China Sea, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Pagdating naman sa paksa ng pangingisda, sinigurado ni Pangulong Aquino na aktibong ipinapatupad ng Pilipinas ang mahakbang para puksain ang illegal, unreported and unregulated fishing o IUUF. Tiniyak din niya ang kooperasyon ng bansa sa European Union para sa pagsunod sa standards of training, certification and watchkeeping for seafarers o STCW. Kamakailan lang, pinirmahan ng Pangulo ang Republic Act No. 10635 na nagtatakda sa Maritime Industry Authority o Marina bilang pangunahing otoridad sa pagpapatupad ng STCW Convention sa Pilipinas. European Union and Philippines are also becoming more important to each other in terms of trade and investment rankings. Our trade exchanges in 2013 and 2014 were the largest in a decade. The European Union is Philippines' third largest trading partner. But we are the largest foreign investor in the Philippines, resulting in the creation of 400,000 jobs. I would like to highlight a valuable contribution which Filipino migrants living and working in Europe are making to our societies and to our country of origin. Filipino migrants sent 2.3 billion euro back to the Philippines in 2013. The European Union is the second largest source of remittances to the Philippines and the largest employer of Filipino seafarers. Bukod sa European Union, nakausap din ni Pangulong Aquino ang hari at prime minister ng Belgium. July 4, 1946, nang maitatag ang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa at sa paglipas ng mga taon, ito'y naging matibay at malapit dahil sa palitan ng pagbisita ng mga leader nito. Si dating Pangulong Corazon Aquino ay nagpunta sa Belgium noong 1989 samantalang ang kasalukuyang hari na si King Philip at ang kanyang ama na si King Albert II ay kapwa na rin nakabisita sa Pilipinas noong 1996 at 1979. From December 2011 to September of this year, we have been able to award and sign off on eight solicited public-private partnership projects for a total value of 62.6 billion pesos or around 1.3 billion dollars. Under our administration, we get the infrastructure we need quicker than if we remain reliant on our budget process. 
On top of that, investors can see a clear potential for, for profitability, so much so that they provide incentives for the government in the form of premiums. The state is thus afforded the best possible bid because of a level playing field, which engenders fair competition amongst interested parties. Hindi natapos ang working visit ni Pangulong Aquino sa European Union at Belgium nang hindi hinaharap ang mga potensyal na mamumuhunan sa Pilipinas. Pati na rin ang opisyales ng mga kumpanyang mayroon ng investment sa bansa tulad ng Shell at HSBC. Today, I'm confident in telling you, take a look at what we have to offer. Listen to my colleagues, from the Executive Director of our PPP Center to the Secretaries of the Departments of Trade and Industry and the Department of Transportation and Communications. There is indeed a wealth of opportunity in the Philippines, and we hope to forge new partnerships or even broaden the existing ones. In the near future, partnerships where all parties involved will benefit and will contribute to the rise of Asia's next tiger. Umpisa pa lang yan ang Europe tour natin, pero ang dami na agad accomplished ni Pinoy. We'll be back for more of President Aquino's pivot in one of the world's largest economic regions. Tahanan ng sikat na Eiffel Tower ng France at Brandenburg Gate ng Germany ang dalawang huling bansang binisita ni Pinoy sa Europa. Tagumpay na napalawig ni Pangulong Aquino ang kooperasyon ng Pilipinas at bansang France sa larangan ng edukasyon, komunikasyon, transportasyon, enerhiya at cultural exchanges. Sa unang beses naman na pagbisita ng Pangulo sa Berlin ay mas napatatag ang relasyon ng bansa natin at ng Germany sa mga sektor ng healthcare, social security, trade and investment at skills training. Isang makasaysayang okasyon ang naging pagbisita ni Pangulo Aquino at kanyang delegasyon sa bansang Pransya dahil sa taong 1989 nang huling magtungo rito si dating Pangulong Corazon Aquino at nakipagkita kay President François Mitterrand. Sa pakipagkita ni French President François Hollande at President Aquino sa Paris, France, inihalin tulad ang Pangulo sa kanyang namayapang ina bilang isang simbolo rin ng demokrasya sa Pilipinas. 25 ans après cette visite, plus de 30 ans après la Révolution, nous sommes réunis. Et nos deux pays n'ont cessé de se rapprocher et d'intensifier leurs échanges. Aujourd'hui, nous avons établi une coopération politique d'un niveau exceptionnel puisque nos deux ministres des Affaires étrangères Sang ayon ng dalawang leader na kailangan pa ng isang mas matibay at pinalalim na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Pransya. Our two nations, after all, have always aspired to preserve the values that we share. Democracy, social justice, the protection of human rights, and the respect for the rule of law. Para paiktingin pa ang pagkakaibigan na samahan nito, sinaksihan ng dalawang leader ang paglagda sa ilang mga kasunduan. Una ay isang air services agreement 
kung saan ayon kay Pangulo Aquino ay tutulong na magbukas ng maraming oportunidad para mapalakas ang turismo, kalakalan at pagkilos ng negosyo. Ikalawa ay ang sa pagitan ng National Commission for Culture and the Arts ng Pilipinas at ng Ministry of Culture and Communication ng France para naman sa Language and Arts Training, Heritage Restoration and Conservation at Cultural Management. Sumunod ay isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Development Academy of the Philippines at ng French National School for Administration o Ecole Nationale de Administration. Ang nasabing MOU ay magbibigay din ng training sa mga public servants para mas mapabuti pa ang kanilang serbisyo. Ang kahuli-hulihan ay isang commercial agreement sa pagitan ng Globe Telecom ng Ayala Group at ng French telecommunications firm na Alcatel Lucent para sa pagbili ng equipment na tutulong sa 3G at 4G technology transition ng Globe Network. Bukod dito, nabanggit din ni Pangulo Aquino ang mga bago sa Bilateral Defense Cooperation Agreement. The Philippines is in the process of modernizing our armed forces and improving our defensive capability. And we believe that France will be a reliable partner in this regard. Nagkaroon din ang pagkakataon na makapag-usap si Pangulo Aquino at Prime Minister Manuel Valls sa Paris para sa iba pang usaping politikal at pang-ekonomiya na magsusulong sa kaunlaran ng dalawang bansa. Ang relasyong pang-ekonomiya ay mas lumakas pa dahil aabot sa isang daang French companies na ang may negosyo sa Pilipinas at nagbibigay ng trabaho sa higit 40 libo katao. Patunay nito ang mga ilang business meetings na dinuluhan ni Pangulong Aquino. Ang Airbus na isang aeronautics company at aircraft manufacturer ay nagpahayag ng kanilang patuloy na partisipasyon para sa AFP modernization program ng pamahalaan. Kasama rin silang magsusulong na gawing pangunahing lugar sa Asia ang Pilipinas para sa aircraft parts manufacturing bukod sa maintenance at repair services nila sa bansa. Sa kanyang pangipag-usap naman sa energy specialist company na Schneider Electric, nag-alok ang mga opisyal nito ng mga bagong inovasyon para sa konserbasyon ng enerhiya at iba't ibang solusyon para maiwasan ang power shortage mula sa mga malalaking power plant projects sa bansa. Dahil sa galing at kasanayan ng mga Pilipinong manggagawa, isa pang magandang balita ang tinanggap ni Pangulo Aquino mula sa teleperformance executives nang siya ay makipagkita rito sa Paris. Nice ang teleperformance na palawakin pa ang kanilang business process outsourcing operations sa Pilipinas. Kaya't may tinatayang 26,000 bagong trabaho para sa tinaguri ang sunshine industry ng bansa ang may daragdag. Gayun din ang pasasalamat ni Pangulo Aquino sa Ayala Group at French-based company Bouygues Alstom nang siya'y nakipagpulong dito dahil sa suportang ituloy ang Light Rail Transit Line 1 Extension Project. Sinaksihan mismo rito ng Pangulo ang paglalagda ng dalawang kasunduan para sa LRT-1 South Extension Project kung saan madaragdagan pa ng labing dalawang kilometro ang haba at walong istasyon. Isang technical services agreement at ang isa namay para sa engineering, procurement and construction nito na ipatutupad ng nasabing grupo. Maliban sa mga kumpanyang nabanggit, hinarap ng Pangulo ang ilang pang mga Pilipino at Pranses na negosyante para pag-ibayuhin ang trade and investment partnerships sa pagitan ng dalawang bansa. Sa sumunod na business forum, inimbitahan ng Pangulo ang mga negosyante na sumama sa ngayon nagaganap na economic renaissance sa bansa. Kanyang ipinaalam na ang Pilipinas ay handang-handang tumanggap ng mga bagong mamumuhunan dahil sa mas magandang klima ng pagninegosyo sa bansa. Our good governance efforts have breathed new life into our economy. In 2013, the economy grew by 7.2%, making us one of the fastest growing economies in Asia. The business community, both domestic and international, has also noted the sea change in our country. Dagdag pa ng Pangulo, bukod sa investment grade status ng Pilipinas na ibinigay ng Moody's, Fitch at Standard and Poor's, most improved country na rin ang bansa pagdating sa global competitiveness. Base ito sa taunang report ng World Economic Forum kung saan umakyat ang Pilipinas mula 85th place noong 2010 hanggang sa 52nd place na ngayong taon. Take part in the Philippine Renaissance that continues to win the admiration of the world. France and the Philippines are no strangers to each other. 
we only have to open a new, more vibrant chapter in commercial relations to expand on the people-to-people -people contacts we currently enjoy. Sa isa pang pagkakataon na ipaalam ang magagandang ibinunga ng mga reformang ipinatutupad ng kanyang administrasyon, sinabi ng Pangulo sa isang forum na inorganisa ng French Institute for International Relations na kanyang inaasahan ang 2015 bilang isang banner year para sa bansa. Good governance is good economics. Again, let me emphasize that this is not an empty pronouncement. Our business process management sector continues to mark impressive growth Manufacturing has rebounded impressively and tourists all over the world are flocking to our beaches and cities, sitting, seeing for themselves how truly it is more fun in the Philippines. Sa question and answer segment ng forum, inilahad ng Pangulo ang kanyang mga polisiya sa iba't ibang local and international issues. Saglit ding ikinatawa ng karamihan ng pagtatanong ni French